pozdrav dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas je kod nas kišno vreme, onako oblačno. Međutim, malo kiše, malo sunca. Malo kiše, malo sunca. To je zapravo najopasnija stvar za sve one koji uzgajaju povrće i imaju bašte. Zašto? Zato što to potpomaže rast različitih gljivica, prevashodno plamenjače, koje je u stanju da ukoliko napadne biljku, može da je uništi potpuno, a da mi ostanemo bez ikakvih plodova za berbu. Ako se bavite organskim baštovanstvom, a ja sam jedan od vas, jer inače, zašto bih ošte sadio baštu ako ću je prskati hemijom? Kupovat ću prskano povrće i voće iz supermarketa, zar ne? Soda bikarbona ima već jako dugo veliku primenu u organskom baštovanstvu. I odlična je kod onih specifičnih, rasprostranjenih bolesti u našim baštama, a to je plamenjača. Plamenjača je vrsta plesni koja može doći i putem vazduha, a može doći putem zemlje. Zato je važno prskati rastvorom sode bikarbona. Ono što možete uraditi što se tiče zaštite samih povrtarskih kultura od napada plamenjače sa zemlje je da dobro vidite na primjer ovaj ovdje deo koji vam mnogo ne koristi na paradajzu a može pomoći plamenjači da se uz nju popne na stablo i posle napadne čitavo stavlo paradajza dakle treba očistiti donje delove paradajza kako listovi pre svega ne bi dodirivali zemlju sljedeća greška koju ljudi čine vidite kao što sam ja na početku stavljaju obične organske kanape koji nisu dobri jer oni isto mogu prenositi plomenjaču sa zemlje na vrh biljke i praktično uništiti naše plodove rastvor sode bikarbone protiv plomenjače je jako dobar jer soda samo po sebi uništava čelije plesni druga stvar je ta što listove pre svega čini alkalnim što svakako neutrališe plomenjaču Soda bikarbona dobra je iz niza razloga. Prvo, daje sladunjav ukus paradajzu. Čini naše biljke jačim, otpornijim, alkalnijim, kao što čini alkalnim i zemljište. Dakle, soda bikarbona je prilično organsko oružje protiv svih napasti koji žele da unište naš dugomesečni rad. Također, dobra stvar soda bikarbone je što odbija sve vrste insekata. Dakle, insekti beže od sode bikarbone. Soda bikarbona ima i svoje mane, a to je, pošto ima u sebi natrium, natrium može lako da sprži koren biljke ako ga ima suviše. Dakle, vodite računa da sodom prskate ne toliko često, dakle, imate i opciju mleka, to sam uradio u ovom videu, pogledajte, dakle, ne treba se preterivati i često prskati sodom, jer onda natrium može dospeti u zemlju, a samim tim, kad je u zemlji, vezivat će gvožđe i biljke će sporije rasti. Još jedna od možda čak i najveća mana sode bikarbona je, svi znamo da je soda bikarbona u neku ruku so. A znate da so nije dobra za biljke, jer može ugroziti ćelijet kiva biljke, koje više neće umeti, neće imati načina da absorbuju vodu iz zemlje. Sada ću vam tačno pokazati kako da napravite preparat za prskanje biljaka sa sodom. Bikarbon. Dakle, na 4 litra vode, jedna velika kašika sode bikarbone, idu par kapi detergenta ili sapuna. Ovo je sada jako važno. Dakle, ovaj sapun koji imam ja je potpuno organski sapun. Napravljen u selu od kozijeg mleka i raznih biljaka. Ako nemate organski sapun, nemojte koristiti niti detergente, niti industrijske sapune. Isključivo samo ako imate organske, jer sapun potpomaže boljem raspršivanju sode bikarbona. Također, jedna kašika maslinovog ulja, najbolje ekstra devičanskog, dakle, uglavnom ulja od povrća. Dakle, 4 litra vode, jedna kašika sode bikarbone, jedna kašika maslinovog ulja i par kapi organskog sapuna. Pre upotrebe, naravno, dobro promućkajte.
i naravno od ozdo. To nemojte zaboraviti. To je dovoljno. Ono što je mnogo važnije u svemu tome je priprema vaše bašte da može da se uopšte izbori sa bilo kakvim zarazom. Dakle, po meni, mnogo je važnije da napravite i zaštitite vaše biljke počevši od toga da lišće ne dodiruje zemlju jer gljivice se uglavnom kreću sa zemlje preko stabla. Prva stvar koju treba uraditi je odseći donje delove paradajza da lišće ne dodiruje zemlju. Druga stvar koja je jako važna pre samog prskanja je, na primjer, standardna greška. Ljudi vezuju paradajz kao i ja što sam počeo običnim kanapima. To nije dobra stvar jer je ovo kanap organskog porekla i gljivice opet mogu počevši sa zemlje preko kanapa da se šire kroz biljku. Dakle, treba vezivati plastične kanape koje možete kupiti u svakoj poljoprivrednoj apoteci. Gljivice nemaju šta da traže kad su biljke vezane sa plastičnim kanapima. Dakle, ovo su dve stvari koje prvo treba da se urade i koje će mnogo otežati u ošte gljivicama da dođu na samu biljku ukoliko uklanjamo. Evo vidite kao i ovaj primjer, možda je najbolji primjer. Ovo je potpuno nepotrebno na paradajzu, a može pomoći gljivicama da se popnu u zbiljku. Posle svake kiše morate prskati biljke jer ukoliko plamenjača krene organski preparati koje mi koristimo ne mogu spasiti biljku dakle mi možemo jedino da uradimo ono što je naše moće to je da sprečimo pojavu plamenjače još jedna važna napomana naprimjer sada sam u situaciji da znam da je ovo najpogodnija klima za razvoj plamenjače, ali nisam siguran da li da prskam, jer ponekada je sunce mnogo jako, tako da je možda pametnije da sačekate ili neke gušće oblake, ili da sačekate veče, pa da onda isprskate protiv plamenjače, jer nije dobro prskati baš to za vreme jakog sunca, jer to može bukvalno spržiti biljku. Ako vam se svideo ovaj video, Podržite kanal pritiskom na dugme Prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju pritisnite sve, kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.